Hi guys, my name is Sanchita and welcome to my channel. In this video, we will discuss about the questions that came from higher education unit in the exam of 12th November 2021st shift. Before we move on to the questions, please do subscribe to my YouTube channel if you still haven't done it and also join my telegram group and channel the links you will find in the description box below or in my about section. Now let's jump on to the questions. So our first question is identify the non-conventional learning programs, non-conventional or non-traditional learning programs kaun se hai in options mein se. So let's take a look at the options. First one is gerontology. Second is psychology. Third is ethical hacking. Fourth one is anthropology. And fifth is pet groomers. So our right answer will be gerontology, ethical hacking and pet groomers. These are relatively new concepts in the uh, non-conventional learning program. So right answer should be one, three and five. All right. Now let's take a look at the um, kya hote hai basically cheese. So gerontology, it is the study of the social, cultural, psychological, cognitive and biological aspects of aging. Okay? Aging related jo study hoti hai, um, age ke saath saath cultural, psychological, cognitive, biological aspects mein kya change aata hai, kya pattern hota hai, shift hota hai, wo us study ko gerontology kehte hai, ye relatively kafi newer concept hai. ओके नेक्स्ट आ जाता है एथिकल हैकिंग तो एथिकल हैकिंग आपको पता होगा काफी मॉडर्न कांसेप्ट है इट इन्वॉल्व्स एन अन इट इन्वॉल्व्स एन ऑथराइज्ड अटेम्प्ट टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम एप्लीकेशन और डेटा ठीक है आपको पता होगा हैकिंग के बारे में हैकिंग बेसिकली इल्लीगल एक्टिविटी होती है बट एथिकल हैकिंग ऐसे काम होते हैं जो कि लीगली एक्सेप्टेड होती है एथिकल हैकिंग लीगल काम होता है और राइट Next, आ जाता है pet grooming. It refers to both the hygienic care and cleaning of pets, which their physical appearance is enhanced for showing or other types of competition. आपको भी पता होगा कि pet grooming एक बहुत ही बहुत ही ज़्यादा एक popular concept हो गया, एक बहुत ही सब जो exotic या फिर कोई ऐसे पेट्स हम अडॉप्ट करते हैं और उनको फिर कंपटीशन के लिए तैयार करते हैं जो पेट कंपटीशंस हो गए या फिर उनको बस सुंदर दिखने के लिए भी ग्रूम किया जाता है सो ये भी काफी एक नया कॉन्सेप्ट है ओके सो दैट्स व्हाई ऑल दिस थ्री कम्स अंडर द नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स क्लियर Next, let's move on to the next question. Second question is, in the context of value education, which of the following stages will be considered a relatively advanced stage? ठीक है? तो इसमें value education काफी important सा point है आपके higher education के chapter में. So इसका सही answer हो जाएगा value consolidation through integration. Okay? This should be the right answer. Next question पे चलते हैं. The ancient Indian university famous for specialized study in Hinyan. Hinyan के लिए कौन सा ज़्यादा जाना जाता था? कौन सा university? तो ये सही answer हो जाएगा आपका वल्लभी university. ठीक है? याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा. NTA अभी ऐसे questions काफी ज़्यादा बनाने लगा है ancient university या फिर ancient Indian philosophy से related काफी ज़्यादा questions आने लगे हैं. ठीक है? तो थोड़ा सा ये चीज ये वाला कॉन्सेप्ट देख के जाएगा ठीक है तो वल्लभी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इट वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग एंड चैंपियन द कॉज ऑफ हीनयान बुद्धिज्म बिटवीन 600 सीई एंड 1200 सीई वल्लभी वाज द कैपिटल ऑफ द मैत्रका एम्पायर ड्यूरिंग द पीरियड 480 टू 775 सी नालंदा, वल्लभी एंड विक्रमशिला ये प्रेजेंट डे कहाँ सिचुएटेड है? प्रेजेंट डे कौन से स्टेट या कौन सी कंट्री में ये तीनों ही यूनिवर्सिटीज मेजर यूनिवर्सिटीज अभी सिचुएटेड है? ओके, दिस विल बी द होमवर्क फॉर यू ऑल। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वन बहुत ठीक है ये आ जाता है आपके करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन के अंदर ठीक है सो आइडेंटिफाई की रिजल्ट एरियाज ऑफ द स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन संकल्प प्रोजेक्ट ठीक है संकल्प किस बारे में बात किया गया है ऑप्शंस पढ़ते हैं फर्स्ट वन इस इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग सेकंड इस प्रमोशन ऑफ 
थर्ड इज क्वालिटी अश्योरेंस फोर्थ इज इंक्लूजन फिफ्थ वन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट थ्रू एन एजेंसी सिक्स इज एक्सपैंडिंग स्किल्स थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पी पी पीस एंड दिस वॉज द सिक्स ऑप्शन सो चूज द करेक्ट ऑप्शन कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो फर्स्ट वन आ जाता है संकल्प के अंडर संकल्प टॉक्स अबाउट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग यस थर्ड आ जाता है क्वालिटी एश्योरेंस यस फोर्थ वन इंक्लूजन ट्रू एंड द सिक्स वन एक्सपैंडिंग स्किल्स थ्रो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ठीक है ये चारों ही आ जाते हैं सो राइट आंसर शुड बी फोर्थ वन वन थ्री फोर एंड सिक्स ठीक है तो एक छोटा सा शॉर्ट नोट है आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो संकल्प बेसिकली क्या होता है इट इज अ प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट विद लोन असिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक इट एम्स टू इम्प्रूव शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग क्वालिटेटिवली एंड क्वान्टिटेटिवली थ्रू स्ट्रेंगनिंग इंस्टीट्यूशन ब्रिंग इन बेटर मार्केट कनेक्टिविटी एंड इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कब लॉन्च हुआ था ये 19 जनवरी 2018 एंड हैज अ टेन टिल 2023 ठीक है 18 टू 23 तक इसका टेन चलने वाला है तो ये बेसिकली आइडिया हो जाता है संकल्प का ठीक है ऐसे रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं ना थोड़ा देख के जाएगा काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिफ्थ वन आइडेंटिफाई रिफॉर्म रिलेटेड एरियाज ऑफ गवर्नेंस लिस्टेड बाई द नीति आयोग इन द थ्री ईयर एक्शन एजेंडा ट्वेंटी सेवनटीन टू एटीन टू नाइनटीन एक्सक्लूसिवली ठीक है नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है देख लेते क्या क्या आ जाता है फर्स्ट वन इज इन्वायरमेंटल सिविल सर्विसेज इलेक्टोरल करप्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो सही ऑप्शंस क्या क्या हो जाएंगे सबसे पहले तो सिविल सर्विसेज आ जाएगा फिर आ जाएगा इलेक्टोरल एंड करप्शन रिलेटेड ठीक है तो सही आंसर हो जाएगा आपका टू थ्री एंड फोर और नीति आयोग का भी एक छोटा सा शॉर्ट नोट है आप चाहे तो इसको भी um, क्विक रिविजन के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो नीति आयोग कब बना था ये जैन 15 2015 में बना था इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है चेयरपर्सन किस के अंडर बना था ये पीएम नरेंद्र मोदी के अंडर बना था नीति का फुल फॉर्म क्या है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट ये एक थिंक टैंक के तरफ काम करता है थिंक टैंक के अकॉर्डिंग काम करता है ये गिफ्ट इसका काम क्या होता है बेसिकली गिफ्ट एडवाइजेस टू गवर्नमेंट ऑन डिफरेंट इशूज ठीक है और इससे पहले क्या था प्लानिंग कमीशन ठीक है प्लानिंग कमीशन के बदले ये आया है तो प्लानिंग कमीशन टॉप डाउन अप्रोच अपनाता था और नीति आयोग जो है वो बॉटम अप अप्रोच अपनाता है ठीक है तो ये दोनों में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सा डिफरेंस है ये ध्यान में रखिएगा और राइट सो गाइज यही थे पांच क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बने थे ये चैप्टर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चंस होमवर्क का आंसर बिल्कुल कमेंट में पक्का दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अगर आपको uh, फिर से मैं बताऊंगी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना हो तो आप मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर मुझे मेल भी लिख सकते हो आप मुझे um, मैं बहुत जल्दी आपको रिप्लाई दे देती हूँ सो so, um, इतना ही था आज के लिए रिवाइज करते रहिएगा ठीक है एग्जाम कभी भी हो सकते हैं किसी भी पॉइंट में आपको अपडेट आ जाएगा वाई एन टी ए सो टेक केयर और हम मिलते हैं बहुत ही जल्द दूसरे वीडियोस uh, के साथ बहुत जल्द ही इसका जो यूनिट पेपर uh, टू के क्वेश्चंस हैं वो आने वाले हैं सो स्टे ट्यून्ड ओके एंड टेक केयर बाय